எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் யூனிகிராஃபிக்ஸ் என்ன செவன் பாயிண்ட் ஃபைவோட இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் சொல்ல போகிறேன் ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் சொல்கிறேன் பார்த்துக்குங்க இது ஜஸ்ட் பேசிக்ஸ் அந்த சாஃப்ட்வேரில் அது மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுருங்க எந்த ஆப்ஷன் என்ன இருக்குது ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்விரான்மெண்ட்ஸ் இந்த என்எக்ஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல என்னென்ன என்விரான்மெண்ட் இருக்குன்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு யூஜி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஃபைலில் நியூ இருக்கா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மெக்கானிக்கல் டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்து மாடலிங் அசம்பிளி சேப் சர்ஃபேஸ் அப்புறம் சீட் மெட்டல் இந்த நாலும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டண்ட்டு இப்போ நீங்கள் மாடலிங் பண்ணுறீங்க அசம்பிளி பண்ணுறீங்கன்னா அதோட டூ டி பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஆப்ஷனும் இருக்குது நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம இப்போ இப்போ மாடலிங்கில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம டூ டிக்கு மூவ் ஆகிக்கலாம் ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணி அதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு த்ரீ டி பண்ணுறீங்க இப்போ த்ரீ டிங்க தேர்ட்டி எம்எம் டுவெண்ட்டி எம்எம் கொடுத்து மேக் பிளாக் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு டூ டி பண்ணுறீங்கன்னா சேம் டைம் வந்து நம்ம அப்படியே மூவ் ஆகிக்கலாம் அதுக்கு ஷார்ட் கட் இருக்குது நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸில் அது பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரியும் இதோட முக்கியமாக நாலு என்விரான்மெண்ட் தான் இருக்குது மெக்கானிக்கல் டிசைனுக்கு மாடலிங் அசம்பிளி சர்ஃபேஸ் சீட் மெண்டல் இருக்குது ஓகேங்களா இப்போ ஜஸ்ட் நான் மாடலிங் கொடுத்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டா இது மாதிரி சின்ன சின்ன ஐக்கான்ஸ்லாம் வரும் ஆக்சுவலாக வந்து யூஜியில் நிறைய ஆப்ஷன் நிறைய ஐக்கான்ஸ் இருக்குது பட்டு இது வந்து யூஜியில் வந்து டிஃபால்ட்டாக உள்ள ஐக்கான்ஸ் ஸோ வந்து இது ரொம்ப இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஆப்ஷன் வேணும்னா நீங்கள் எவ்வளோ டைம் போயிட்டு எவ்வளோ டைம் போயிட்டு அப்படி மேலே மேலே இப்படி கொடுத்து கரில் போய் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும் வேகமாக ஒர்க் பண்ணணும்னா நீங்களாக அந்த ஐக்கான்லாம் இங்கே ஆல்ரெடி கொண்டு வந்து இங்கே கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ வந்து நான் வந்து இதை வந்து ஆல்ரெடி நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த ரோல் வேணும்னா கீழே ஒரு டெஸ்கிரிப்ஷனில் டெவலப் பண்ணிக்கோங்க அதை எப்படி நான் நான் கஸ்டமைஸ் பண்ண ரோலை இதில் இம்போர்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேவிகேட்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து சிஸ்டமில் டிஃபால்ட்டாக உள்ளது இதில் டிஃபால்ட்டாக உள்ளது இப்போ வந்து இது எனக்கு இதில் வந்து நான் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்கிறத என்னோடது இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் அது எப்படின்னு பாருங்கள் டூல்ஸில் கஸ்டமைஸ் போங்க போனீங்கன்னா லாஸ்ட் ஆப்ஷன் ரோல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணிட்டு பாருங்கள் ஆல்ரெடி வந்து லாஸ்ட் அப்ளை ரோல்ஸ் வந்து எசென்சியல்ஸ் இதான் இதான் வந்து ஆல்ரெடி டிஃபால்ட்டாக இருக்குது பட் வந்து இதில் ஐகேன்ஸ்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ வந்து நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது ஈஸியாக எவ்ரி டைம் போய் போய் இப்படி தேடுற மாதிரி இருக்கும் ஆப்ஷன் ஸோ வந்து நான் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த ரோலை வந்து நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிக்கேன் ஜஸ்ட் லோட் போயிட்டு டெஸ்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்டாக போகிறேன் டெஸ்டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா யூனிகிராஃபிக்ஸ் யூனிவர்சிட்டி ரோல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது உங்களுக்கு இந்த ஃபைல் வேணும்னா கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ட்ரைவிங்க அதை டெவலப் பண்ணிக்கங்க ஜஸ்ட் ஓகே ஓகே கொடுங்க இப்போ பார்த்தீங்களா ஐகன்ஸ்லாம் நிறையா வந்துருச்சு இதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி க கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எவ்ரி 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 ஆப்ஷனில் உள்ளே போனால் வர்ற ஆப் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லைன் வாஸ் பார்த்தீங்களா கருவை கிளிக் பண்ணால் இதெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி இங்கேயே கொண்டு வந்து வச்சு கஸ்டமைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை தான் உங்களுக்கு அந்த ஃபைல் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதை இம்போர்ட் பண்ணிக்கங்க ஜஸ்ட்டு ரோல்ஸில் போய் லோடில் கொடுத்து ஓகே கொடுத்தோம்னா வந்துடும் ஓகே க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ வந்து இப்போ கஸ்டமைஸ் பண்ணது வந்துருச்சுங்களா ஒன் செகண்ட் ஆ பாருங்கள் நான் மொதல் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா ஓப்பன் பண்ணும்போது மாடலிங்லேருந்து இதுக்கு மாறிக்கலாம் ட்ராஃப்டிங் மாறிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுமாரி கே இப்போ மாடலிங்கில் இருக்குமா ஸோ வந்து இப்போ நீங்கள் ட்ராஃப்டிங் போனோம்னா ஜஸ்ட் இங்கேருந்து கிளிக் பண்ணி ட்ராஃப்டிங் போகலாம் கண்ட்ரோல் ஃபிஃப்டி டிஎம்க்கு போகலாம் இல்லைட்டா ஸ்டார்டில் போய் கொடுத்தாலும் அது ட்ராஃப்டிங் போயிடும் டேரெக்டாக அப்படியே போயிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஃப்டிங் என்னோட போயிடுச்சு இதில் நீங்கள் எந்த சீட்டில் ட்ரா பண்ண போகிறீங்க ஏ ஃபோர் ஏ த்ரீ அங்கே கொடுத்துட்டு அப்படி மூவ் ஆகிக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ராஃப்டிங் உள்ளது இப்போ நான் மாடலிங்கே போகிறேன் ட்ராஃப்டிங் நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் இது ஜஸ்ட் இன்ட்ரோ தான் கொடுக்குறேன் ஜஸ்ட் மாடலிங் போயிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ வந்து இதுதான் இம்பார்ட்டண்ட் என்விரான்மெண்ட் சொன்னது மாடலிங் சீட் மெட்டலு சர்ஃபேஸு ட்ராஃப்டிங் எல்லாம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு
அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோல்ஸ் கீழே பார்த்தோமா அதே மாதிரி இங்கே நேவிகேட்டர் சொல்லிக்கிறேன் பாட் நேவிகேட்டர் பாட் நேவிகேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு பிளாக் பண்ணுறீங்க உங்களுக்கு அந்த பண்ணி பாட்டுருக்கேன் ஜஸ்ட் ஒரு பிளாக் பண்ணுறேன் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் நமக்கு இந்த பாட் நேவிகேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்னென்ன பண்ணிட்டு மாடலில் பண்ணிட்டு வரீங்களோ அது ஃபுல்லாக ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துட்டீங்க இப்போ வந்து இந்த ஃபேஸ் பார்த்தீங்களா ஓ ஷார்ட் கட்டில் சொல்லிட்டேன் ஆஃப்செட் ஃபேஸ் ஆஃப்செட் ஃபேஸ் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூவ் ஃபேஸ் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த ஃபேஸ் வந்து நான் ஒரு மைனஸ் ஃபைவ் எம்எம் மூவ் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே கூடவே மூவ் பண்ணுறேன் இது சும்மா பேசிக் தான் சொல்கிறேன் நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லேருந்து நான் பேசிக்லேருந்து உங்களுக்கு வீடியோ ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் எப்படி மாடலிங் பண்ணுறது பிளாக் பண்ணுறதுலாம் இது ஜஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு அந்த பாட் நேவி கிட்டது என்னன்னு சொல்கிறதுக்காக தான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ வந்துருச்சு ஸோ அந்த பாட் நேவி கிட்டுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு மாடலிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா அதோட என்னென்ன ப்ரொசீஜர் பண்ணுறீங்களோ அது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வரும் ஸோ வந்து பண்ணிக்கிட்டு கிடையாது ஓ தப்பாக பண்ணிட்டோம் இங்கே ஃபி ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் தேவையில்ல ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் வேணும்ட்டு நீங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு மாற்றணும்னு வச்சுக்கலேன் ஜஸ்ட் இங்கே வாங்க இங்கே இது கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இப்போ நான் அதை சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கலேன் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதுவும் அப்டேட் ஆகிக்கணும் இதான் வந்து இதோட பெனிஃபிட் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் இடையில இங்கே மேலே மாற்றினீங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் ஆகிக்கணும் இதை எக்காரணம் கொண்டு நீங்கள் டெலிட் பண்ணிடக்கூடாது டெலிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகாது சரிங்களா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதுதான் பார்ட் நீங்கள் கேட்டுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இம்பார்ட்டண்ட் அசம்பிள் நேவிகேட்டர் நம்ம அசம்பிள் நேவிகேட்டர் வந்து அப்கமிங் வீடியோஸில் நான் பண்ணும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அஞ்சு பிளாக்கை வந்து நான் மொத்தம் அசம்பிள் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா பிளாக் ஒன் பிளாக் டூ பிளாக் த்ரீன்ட்டு வரும் ஸோ வந்து அந்த அசம்பிளில் இங்கே அசம்பிளில் நீங்கள் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி நீங்கள் அசம்பிளியில் மொத்தமாக இது வந்து டாப் அசம்பிளின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் பிளாக் ஒன் பிளாக் டூ பிளாக் த்ரீ பிளாக் ஃபைவ் நம்ம பண்ணியிருப்போம் ஸோ வந்து மொத்தம் அசம்பிள் பண்ணும்போது இந்த நேவிகேட்டர் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் இது தெரிஞ்சுக்கோங்க இதெல்லாம் முக்கியமான டேம்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மவுஸ் பட்டன் ஃபங்க்ஷன் ஆமாம் இது முக்கியமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க யூஜி யூஸ் பண்ண போகிறதுக்கு முன்னாடி அதோட மவுஸ் மவுஸ் ஃபங்க்ஷனும் முக்கியமாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒன்றும் இல்லைங்க ஈஸி தான் மவுஸில் உங்களுக்கு லெஃப்ட் சை லெஃப்ட் லெஃப்ட் பட்டன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பார்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிக்க பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி இங்கேயும் எதையும் செலக்ட் பண்ணால் லெஃப்ட் தான் நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும் லெஃப்ட் பட்டன் தான் கிளிக் பண்ணணும் ரைட் பட்டன் இல்லை இதுவே வந்து இந்த மூவ் ஃபேஸ் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு பாடியை செலக்ட் பண்ணுறேன்டா லெஃப்ட் தான் கிளிக் பண்ணணும் நீங்கள் அதே இது ரைட் பட்டன் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் கட் இப்போ நான் வெளியில் வச்சு விண்டோவில் வெளியில் வச்சு கிளிக் பண்ணேன்டா அந்த யூஜியோட ஷார்ட் கட் ஃபுல்லாக வரும் இதுவே வந்து அந்த பா பாடி மேலே வச்சு நான் ரைட் கிளிக் பண்ணேன்டா அதோட ஃபியூச்சர் ஷார்ட் கட் தான் வரும் சரிங்களா டெலிட்டு அது மாதிரி ஹிட் பண்ணுறது ஹைட் பண்ணுறது எல்லாமே வரும் அதில் தென் வந்து ரைட் லெஃப்ட் கிளிக் ரைட் கிளிக் பார்த்தாச்சா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரோல் பார் இருக்கதை நீங்கள் இப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு தான் வந்து ஸ்க்ரோல் பாரு இப்போ சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ரொட்டேட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி ரொட்டேட் பார்த்தீங்களா இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நீங்கள் இங்கே போக தேவையில்லைனா நம்ம மவுஸோட சென்ட்ரு ப சென்ட்ரு ஸ்க்ரோல் பார் அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணாலும் ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சரிங்களா அப்புறம் வந்து செலக்ஷன் பண்ணது எப்படி அன்செலக்ட் பண்ணுறோம்னு சொல்லிக்கிறேன் இப்போ சப்போஸ் நான் இப்போ செலக் செலக்ஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்ட்டா இது அன்செலக்ட் பண்ணால் ஜஸ்ட் எஸ்கேப் அமுக்குனா அன்செலக்ட் ஆயிரும் இது வந்து ஒரு பிளாக்கு இதே சப்போஸ் ரெண்டு மூணு பிளாக் இருக்குன்றா அதுக்கு சொல்கிற மாதிரிங்க சேம் வந்து நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் மாதிரி தான் ரெண்டு இருக்கு ரெண்டே செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ எனக்கு வந்து இருங்க அந்த குவார்டினேட் ஆக்சிஸ் வந்து நான் ஹைட் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டு இருக்கா ரெண்டில் ஒன்றை மட்டும் எனக்கு செலக்ட் பண்ணட்டா ஷிஃப்ட் அமைக்கிட்டு அந்த ஒன்றை மட்டும் அனு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு அப்புறம் இன்னொன்று சொல்லணும் அது ரொம்ப முக்கியமானது இதில் ய
இந்த டேக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம சம்டைம்ஸ் வந்து இது உங்களுக்கு இந்த ஆக்சிஸ் வரலன்னு வச்சுக்கோங்க டபிள்யூசிஎஸ்ல போய் டிஸ்பிளே இருக்குல்ல இப்போ ஆல்ரெடி ஆன்ல இருக்கு சப்போஸ் வரலன்னா நீங்க டபிள்யூசிஎஸ்ல போய் ஆன் பண்ணிக்கோங்க நீங்க பண்ற மாடலிங் அசம்பிளி எல்லாம் வந்து இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் குவாண்டிட்டி ஆக்சிஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கணும் அதை மறந்துடாதீங்க இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இதுதான் லெஃப்ட் கிளிக்குக்கு செலக்ட் பண்ணுறது ரைட் கிளிக் வந்து ஷார்ட் கட்டுக்கு சென்ட்ரு ஸ்க்ரோல் பார் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு பேன் பண்ணணும்னா நீங்கள் கண்ட்ரோல் அமைக்கிட்டு கண்ட்ரோல் அமைக்கிட்டு ஸ்க்ரோல் பார் அப்படி இழுத்தீங்கன்னா நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஏரியா மட்டும் ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் கண்ட்ரோல் அமைக்கிட்டு சென்ட்ரு சென்ட்ரு ஸ்க்ரோல் பார் ஸ்க்ரோல் பார் அமைக்கணும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் மவுஸில் உள்ளது முக்கியமாக தெரிஞ்சு வச்சுங்க மவுஸ் ஷார்ட் கட்டு நெக்ஸ்ட் 